l'onorevole Cominardi ne ha facoltà. Grazie Presidente. Questo decreto va nella direzione che dando incentivi alle imprese per le assunzioni e flessibilizzando i contratti si creano nuovi posti di lavoro. Nulla di più falso. Lo dimostra l'applicazione delle leggi Treo, Biagi, Maroni che introdussero con il precariato lo schiavo moderno, senza diritti e senza un futuro. Doveva servire per rilanciare l'economia anche allora, secondo i proclami dei partiti e delle parti sociali. Oggi, con l'economia in ginocchio e l'immigrazione di massa di nostri laureati diplomati, sappiamo che era solo una concessione alle grandi imprese, con il sostegno dei maggiori sindacati e di una certa sinistra, o presunta tale. Una volta precarizzato il precarizzabile, l'impressione è che si voglia andare verso un nuovo dualismo del mercato del lavoro. Stavolta non tra garantiti e non garantiti, ma tutto interno alla precarietà di tipo generazionale, da un lato il precario giovane di bassa scolarizzazione, che vive da solo con familiari a carico, che va a fare l'apprendista manuale con salario ridotto e a basso costo per le imprese. Dall'altro il precario adulto che vive di contratti a termine. Scusi, onorevole Cominardi. Colleghi, fino a questa mattina siamo andati bene perché si riusciva ad ascoltare e a parlare. Vi pregherei, visto che siamo nella fase di discussione generale, chi non è interessato di uscire di lasciare che chi interviene lo possa fare con la stessa serenità di chi ha parlato questa mattina. Grazie. Prego. L'Europa, con il piano Youth Guarantee per la lotta alla disoccupazione giovanile, ci impone delle misure volte a riorganizzare i centri per l'impiego, azione necessaria per mettere fine alla frammentazione degli stessi, frammentazione messa in atto dalle innumerevoli norme che negli ultimi anni hanno svuotato la centralità degli stessi. Tra i fallimenti del passato e del presente, la società partecipata dello Stato Italia Lavoro, fondata nel lontano 1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività e di interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse e dei soggetti svantaggiati dal mercato del lavoro, che nel decreto ha un ruolo con marginale nella riorganizzazione dei centri per l'impiego, società che ad oggi ha sperperato vagonate di milioni di euro, dove ogni progetto costa circa il 50% di costi aziendale. Tra questi progetti gli sportelli Biagi, che chiudono a Milano con soli due anni e mezzo di attività, ricollocando stabilmente 32 persone e per questo speso 4 milioni di euro. O il portale Click Lavoro, banca dati online che permette l'incontro tra domande e offerte, che agli italiani costa 2 milioni di euro all'anno senza raccogliere soddisfacenti risultati. Dove vi è un enorme numero di dirigenti lautamente stipendiati, mentre chi ci lavora a più basse sfere, oltre ad essere precario, si ritrova ad essere licenziato. Chi ha come finalità lo sviluppo e l'occupazione si ritrova a non sapersi gestire nemmeno al suo interno. Una contraddizione in termini che in qualche modo rappresenta il paradosso di questa classe politica che ha la presunzione di risolvere i danni che loro stessi hanno creato. I provvedimenti del DL Lavoro così come il piano Youth Guarantee, non serviranno a creare occupazione. Gli incentivi per le assunzioni sono solo uno spottone che nascondono dei trappoloni, come la precarizzazione dei contratti a tempo determinato, con l'estensione della casualità. Proprio parte dell'articolo 7 in questione pare sia fatto appositamente per Expo, Expo che rappresenta la cultura del cemento e che giorno dopo giorno sta dimostrando essere un fallimento annunciato e che dopo aver devastato i territori si prepara a devastare i diritti dei lavoratori. Servono idee nuove per cambiare un sistema economico finanziario al collasso. Serve un piano che valorizzi il patrimonio nazionale ed in particolare chi ci vive. Si potrebbe far ripartire l'edilizia sostenibile investendo nell'efficienza energetica a partire dagli edifici pubblici, il tutto senza cementificare un centimetro di verde, abbattendo così ogni forma di dipendenza energetica e abbattendo le emissioni inquinanti. Si potrebbe operare verso il riassetto idrogeologico del territorio, riordino, manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici, messa in sicurezza antisismica, bonifica siti industriale valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, paesaggistico, culturale, museale, archeologico, storico, che ci invidia tutto il mondo. Nel Paese, con il più alto numero di siti uneschi nel mondo, non esiste al momento nessuna politica di valorizzazione. Tra le azioni concrete, incentivare il mercato locale a partire dai prodotti della terra, con un piano nazionale per la sostenibilità alimentare, azioni per tutelare l'artigianato, patrimonio di conoscenza che porta con sé millenni di storia, collegare la ricerca universitaria con le aziende in modo tale da incentivare la reale innovazione. Potremmo produrre con un terzo della materia, un terzo dell'energia e un terzo delle ore lavoro. Questa è economia, ovvero modo di operare volto a ottenere il massimo vantaggio con il minimo dispendio di energie e di risorse per soddisfare al meglio i bisogni individuali e collettivi. L'economia non è lo spread, i punti di PIL, gli indici di mercato e le agenzie di rating. 
Queste sono solo alcune azioni che da decenni si dovrebbero attuare per l'occupazione, ma tutto ciò, tutto ciò si è preferito attuare politiche attive del lavoro, così come per questo decreto, che dal lato pratico hanno ben poco di attivo e che negli anni hanno portato solo disoccupazione, precarietà, sfruttamento, morti bianche, suicidi, fabbriche della morte, mobbing, discriminazione ed emarginazione sociale. Questo è il risultato della politica della crescita e del lavoro purché sia, che si continua a perseguire. Noi siamo lontani anni luce da questo modello economico sociale in fallimento che ci propinano. Vogliamo invece restituire dignità alle persone attraverso un cambiamento socioculturale, per cui i cittadini tornino ad avere un ruolo nella società, non più come strumento del profitto, ma come patrimonio dell'umanità per l'umanità, perché lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non crea benessere e nemmeno posti di lavoro. Creare occupazione attraverso il lavoro di qualità è possibile, attraverso, però serve un modello diverso, serve una nuova visione, non solo del lavoro, ma anche della vita. E qui voglio riprendere le parole di un bambino adulto che porta con sé la saggezza dell'ingenuità e della purezza d'animo. Questo discorso, caro anche a chi la precarietà l'ha vissuta sulla propria pelle. Questo è il discorso. Uno degli aspetti più micidali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, invece semplicemente la peggiore. Gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto, della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere darmi un lavoro, da oggi penso, pensa a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra. Ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare cinque volte, sei giorni alla settimana, e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere fiorellina alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché se no, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta. Questi stanno rubandomi la vita in cambio di mille euro al mese, bene che vada. Mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano mille al mese, bene che vada. Secondo me... Poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte e allora il lavoro doveva diminuire almeno di 10 volte, invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato dalla natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore otto ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non dovrebbe essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare sei giorni alla settimana. Certo, ho il mitra puntato alla nuca, lo faccio. Perché faccio il discorso, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione. Capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare otto ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa le cariche il pavimento. Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso. E qui qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, ma ormai è reversibile la situazione. E a questo rispondo, sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha annunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto «Eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, adesso arrivi te a dire questa cavolata». E come farei a spiegarlo a tutti gli esseri umani? E lui, non è affar mio, signori. Allora, guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio perché sta rubando otto decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchinetta, no? È un sistema politico che sa rubare otto decimi a tre quarti di mondo e dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia, o si fa finta di morire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti. Silvano Agosti. Ringrazio.